நம்ம கார்பரேட் பர்சனாலிட்டியை பத்தி பார்க்க போறோம் கம்பெனிங்கிறது ஒரு ஆர்டிபிஷியல் பர்சன் கிரியேட்டட் பை லா அது என்ன மாதிரி வருது அவனுக்கு என்ன உரிமை எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க கம்பெனிக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இட் இஸ் அன் ஆர்டிபிஷியல் பர்சன் கிரியேட்டட் பை லா பெர்பெச்சுவல் சக்சஷன் செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி தான் ரொம்ப முக்கியமான மூணு விஷயங்கள் ஒரு மனுஷன போல எல்லா உரிமைகளும் இருக்கு அது சொத்துக்களை வாங்கலாம் விற்கலாம் கோர்ட்ல கேஸ் கொடுக்கலாம் அவங்க மேல கோர்ட்ல கேஸ் கொடுக்கலாம் இதுதான் நம்பர் ஒன் ஆர்டிபிஷியல் பர்சன் செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி அதாவது உரிமையாளர்கள் வேற இவங்க வேற ரெண்டு ஒண்ணு இல்ல மொத்த கம்பெனியுமே ஒரே உரிமையாளருக்கும் அவங்க குடும்பத்துக்கும் இருந்தா கூட நம்ம எப்படி பார்க்கணும் கம்பெனி வேற உரிமையாளர் வேறனு பார்க்கணும் மூணாவது என்னன்னு சொன்னா பெர்பெச்சுவல் சக்சேஷன் உரிமையாளர்கள் இருந்தாலும் ஓனர்ஸ் இருந்தாலும் இல்லாட்டிலும் கம்பெனி வந்து பெர்மனண்டா இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு இந்த மூணு விஷயங்கள் ஆர்டிபிஷியல் பர்சன் கிரியேட்டட் பை லா பெர்பெச்சுவல் சக்சேஷன் செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி மூணு விஷயங்கள் இத பார்க்கலாம் ஒன்னா இது எப்படி வந்ததுன்னா ஆரம்ப காலத்துல செவன்டீன் எயிட்டீன் செஞ்சுரியில் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வரும்போது நிறைய மூலதனம் வேண்டி வந்தது நிறைய மூலதனம் வரும்போது பார்ட்னர்ஷிப்புகள் மட்டும் போதாதுன்னு வந்தது அந்த நேரங்கள்ல கொஞ்சம் பேர் அதிகமா சேர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப் இல்லாம ஒரு ட்ரஸ்ட் உண்டாக்கி ஒரு ஆளுக்கு கையில கொடுத்து அவங்க நிர்வாகம் பண்ணாங்க அதுல நிறைய ஏமாற்று வேலைகள் நிறைய வந்தது நிறைய கம்பெனிகள் மூடிட்டாங்க அதுக்காக பபுள்ஸ் ஆக்ட்னு ஒரு ஆக்ட செவன்டீன் டுவெண்டில போட்டாங்க இப்படி இந்த மாதிரி யாருமே செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அது செய்ததுனால என்னாச்சு நிறைய பேருக்கு மூலதனங்களை அதிகமா போட்டு பெரிய கம்பெனிகள் தொடங்க முடியல பின்னால எயிட்டீன் டுவெண்டி ஃபைவ்ல அந்த பபுள்ஸ் ஆக்டை செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னதா நிறுத்திட்டாங்க எயிட்டீன் பார்ட்டி போர்ல ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்பெனிஸ் ஆக்டுன்னு பிரிட்டிஷ்ல வந்தது இந்தியாவில எயிட்டீன் பிப்டில வந்தது எயிட்டீன் பிப்டில தொடங்கின அவங்க ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் பின்னால மாறி மாறி வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ் ரொம்ப நாளா இருந்தது அதுக்கு பிறகு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இப்ப இருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் வருது கம்பெனிக்கு ஒன்னு வந்து இண்டிபெண்ட் கார்பரேட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இண்டிபெண்ட் கார்பரேட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் யார் கொடுக்காங்கன்னா செக்ஷன் நைன் அந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல கொடுக்காங்க கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இஸ் எ செப்பரேட் பர்சன் பை இட்ஸ் நேம் கம்பெனி பேர்ல என்ன இருக்கோ அது ஒரு மனுஷ மாதிரி அப்படின்னு செக்ஷன் நைன்ல கொடுக்காங்க பெர்பெச்சுவல் சக்சேஷன் கொடுக்காங்க கம்பெனிஸ் நைன்ல பவர் கொடுக்குது பெர்பெச்சுவல் சக்சேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிக்கிடலாம் கம்பெனி யார் பேரும் கேஸ் கொடுக்கணும் கொடுக்கலாம் யார்கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கினாலும் கேஸ் கொடுத்து கம்பெனி பேர்லயே வாங்கிக்கிடலாம் அல்லது கம்பெனிக்கு அகேன்ஸ்டா யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லுது செக்ஷன் நைன் இந்த கம்பெனி வேற இது வேறங்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான கேஸ் வந்து சாலமன் வர்ச சாலமன் கம்பெனி லிமிடெட் சாலமன் கவர் என்ன செய்தார் ஒரு ஷூ மேனுபேக்சரிங் கம்பெனி வச்சிருந்தார் தனிப்பட்ட முறையில இவர் என்ன செய்தார் ஒரு கம்பெனியை ஃபார்ம் பண்ணி இந்த ஷூ இவரோட பிசினஸே கம்பெனிக்கு வித்து நாற்பதாயிரம் பவுண்ட் ஸ்டார்டிங்னு வாங்கிட்டாரு அன்னைக்கு தேதிக்கு அது நாற்பதாயிரம் வந்து குறைவான வேலை கிடையாது நிறைய ஓவர் வேல்யூ பண்ணி அதை எடுத்துக்கிட்டாரு நாற்பதாயிரம் போட்டுட்டு இவர் இருபதாயிரம் ரூபாய் ஷேரா போட்டாரு இருபதாயிரம் ரூபாய் டிபெஞ்சர் கடன் பத்திரமா வாங்கிட்டார் கடன் பத்திரம் வாங்கல எப்படி வாங்கிட்டாருனா அந்த சொத்துக்கள் மேல இந்த இவருக்கு உரிமை இருக்கு அப்படின்னு வாங்கிட்டார் இவர் கையில நாற்பதாயிரம் பவுண்ட் ஸ்டேர்டிங்கு வாங்கிட்டார் இருபதாயிரம் ரூபாய் தான் ஷேர் மீதி கடன் பத்திரம் அப்படின்னு இந்த இருபதாயிரம் ரூபாய் கம்பெனி தொடங்கினா ஏழு பேர் வேணும் என்ன செய்தாரு வீட்டுல இருக்க குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு ஷேரா கொடுத்தாரு இவர் மட்டும் இருபதாயிரம் ஷேரா வச்சுக்கிட்டார் இது கொஞ்ச நாள் நடந்து வச்சு கம்பெனி நல்லா நடக்கல கம்பெனிக்கு கடன் ஆயிட்டு கடன் ஆகும்போது ஒரு விஷயத்துல ஒரு டைம்ல கம்பெனியை பூட்ட வேண்டிய நிலைமை கம்பெனியை பூட்டும் போது கம்பெனியோட மொத்த சொத்துக்களே ஆறாயிரம் பவுண்ட் ஸ்டெலிங் தான் இருக்கு ஆறாயிரத்தையும் கடன்காரங்க கடன் கொடுத்தவங்க வந்து கேட்காங்க இவர் என்ன சொல்லுதாரு என்னோட டிவெஞ்சர் மேல கடன் கம்பெனி சொத்துக்கள் மேல டிவெஞ்சருக்கு எனக்கு சார்ஜ் இருக்கு எனக்கு தான் முதல் உரிமை உங்களுக்கு உரிமை இல்ல அப்படின்னு இவர் சொல்லி மொத்த சொத்தையும் வித்து இவர் எடுக்க போறாரு அப்ப அவங்கள கோர்ட்ல போய் கேஸ் கொடுக்காங்க கடன் கொடுத்தவங்க அவங்க சொல்லுதாங்க இது கம்பெனியா இருந்தா கூட இவர் தான் ஓனர் இவர்கிட்ட தான் எல்லா ஷேரும் இருக்கு மூணு டேரக்டர் வேணும்னு என்ன செய்திருக்காரு ரெண்டு மகன் டம்மியா போட்டிருக்காரு ஏழு ஷேர் ஹோல்டர் வேணும் வீட்டுல இருக்கவனுக்கெல்லாம் ஒரு ஷேர் கொடுத்திருக்காரு மொத்த கம்பெனியுமே இவரோட தான் அதனால கம்பெனி சொத்து வித்து அவர் எடுக்க கூடாது எங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கிரெடிட் கார்ட்ஸ் கேட்டாங்க ஆனா என்ன கோர்ட்ல என்ன தீர்ப்பாச்சு அப்படின்னா இல்ல கம்பெ
ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் என்ன டிபெஞ்சர் வச்சதுக்கானால மொத்த பணத்தையுமே அவர் எடுத்துட்டாரு கடை கொடுத்தவனுக்கும் ஒன்னும் கிடைக்கல காரணம் இது கம்பெனி வேற சால்மன் வேற சால்மன் கம்பெனி லிமிடெட் வேறன்னு தீர்ப்பானால இனி அடுத்தது லிமிடெட் லைபிலிட்டி லிமிடெட் லைபிலிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா ஷேர் ஹோல்டர் லைபிலிட்டி லிமிடெட் டு தி எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் தி ஷேர் அமௌண்ட் நூறு ரூபா ஷேர் கம்பெனில போட்டிருந்தானா அவனோட லைபிலிட்டி நூறு ரூபா தான் கம்பெனி ரொம்ப லாஸ் ஆனாலும் இவரோட லைபிலிட்டி என்னது நூறு ரூபா உதாரணத்துக்கு பார்ட்னர்ஷிப்ல ஒருத்தன் பத்தாயிரம் ரூபாய் பிசினஸ் பண்ணியிருக்கான் இருபதாயிரம் ரூபா கடன் ஆயிட்டு வெளியே கொடுக்க வேண்டிய தகைய இருபதாயிரம் ரூபான்னா இவன் போட்டிருக்க பத்தாயிரம் போக பர்சனல் அசட்ல இருந்து இவரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணும் ஆனா கம்பெனில அப்படி கொடுக்க வேண்டாம் இவரோட லைபிலிட்டி எது கேபிட்டல் என்னவோ அதுதான் இவர் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஷேர் வாங்கியிருக்காருனா இவரோட பங்கு ஆயிரம் ரூபா கம்பெனி முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு கடன் இருக்கு இங்க ஆயிரம் ரூபா தான் இருக்குனாலும் இவர் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு நான் கம்பெனில போட்டதோட முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஆனா இவர் பார்ட்லி பிரைடா இருந்தா அது கொடுக்கணும் ஆயிரம் ரூபாய் ஷேர் வாங்கியிருக்காரு ஐநூறு ரூபா தான் கம்பெனி கொடுத்திருக்காருனா மீதி உள்ள ஐநூறு இவர் அங்க கொடுக்கணும் இது ரெண்டாவது கேரக்டர்ஸ் என்னன்னா லிமிடெட் லைபிலிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் லைபிலிட்டி லிமிடெட் டு தி எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் தி ஷேர் இன்வெஸ்டர் எவ்வளவு கேபிட்டல் எடுத்திருக்காரோ அவ்வளவுதான் இவரோட லைபிலிட்டி அப்படின்னு மூணாவது பெர்பெச்சுவல் சக்சஷன் எப்பவுமே இருக்கும் கம்பெனி உதாரணத்துக்கு பார்ட்னர்ஷிப்ல நாலு பேர் இருந்தாங்க நாலு பேர் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா கம்பெனி போயிரும் அதே சமயத்துல பத்து பேர் சேர்ந்த ஒரு கம்பெனி உண்டாக்கி இருக்காங்க செக்ஷன் நைன் படி கம்பெனி வேற இவங்க வேற கம்பெனிங்கிறது ஒரு பாடி கார்பரேட் அதோட பேர்ல சுத்துவாங்க அதோட பேர்ல கோர்ட்டுக்கு போகும் எல்லாம் செய்யும் இந்த பத்து பேர் ஒரு டூர் போனாங்க போன இடத்துல பத்து பேரும் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டாங்கன்னாலும் கம்பெனி அப்படி இருக்கும் அந்த ஷேர் எல்லாம் யார் பேருக்கு மாறிடும் பத்து பேரோட லீகல் ஹேர்ஸ் பேருக்கு மாறிடும் கம்பெனியோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டருக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு சம்பந்தமே இல்ல அஞ்சு பேர் இருக்கா அஞ்சு பேரும் செத்து போனாலும் கம்பெனி அப்படியே இருக்கும் அது பின்னால இந்த அஞ்சு பேரோட வாரிசுகள் வந்து அவங்க நிர்வாகம் பண்ணுவாங்க பெர்பெச்சுவல் சக்சஷன் நிரந்தரமான ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் நாலாவது இது செப்பரேட் என்டிட்டி கம்பெனி வேற இவன் வேற இது ஏற்கனவே சால்மன் அண்ட் சால்மன் கேஸ்லயும் நம்ம இதைத்தான் பார்த்தோம் இது மெக்காரா வர்சஸ் நார்தன் அசூரன்ஸ் கம்பெனின்னு ஒண்ணு மெக்காரா வர்சஸ் நார்தன் அசூரன்ஸ் கம்பெனி இவர் என்னன்னா இவர் தான் கம்பெனி சால்மன் கம்பெனில பார்த்த மாதிரி அவர் தான் கம்பெனி ஓனர் அவர் தான் லிமிடெட் கம்பெனி ஆனா இவர் என்ன செய்தாரு இன்சூரன்ஸ் எடுக்கல டிம்பர் எல்லாம் இன்சூரன்ஸ் இவர் பேர்ல எடுத்துக்கிட்டாரு என்ன பேர்ல எடுத்திருக்கணும் கம்பெனி பேர்ல கம்பெனியோட ஸ்டாக் புக்ல டிம்பர் இருக்கு அது கம்பெனியோட அசட்டா இருக்கு ஆனா இவர் இன்சூரன்ஸ் எடுத்தது இவர் பேர்ல எடுத்துட்டாரு கோர்ட்டுக்கு போய் இல்ல எனக்கு இன்சூரன்ஸ் வேணும்னு போய் கீழே கோர்ட்ல என்ன சொன்னாங்க கம்பெனிஸியா செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி அதோட அசட்டு தான் அந்த டிம்பர் அவங்க தான் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்கணும் நீ எடுத்திருக்கனால அத கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அஞ்சாவது என்னன்னா டிரான்ஸ்பரபிள் ஷேர்ஸ் இப்ப பார்ட்னர்ஷிப்ல ஒருத்தர் மூலதனம் போட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா அவர் திடீர்னு எனக்கு பிசினஸ் வேண்டாம் எனக்கு வயசு ஆயிட்டு நான் போறேன்னு சொன்னா முடியாது மத்தவங்ககிட்ட கேட்கணும் நான் வெளியே போனோம் எனக்குள்ள பணத்தை கொடுங்க நான் வெளியே போனோம் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லாட்டி அவருக்கு பதில் அவர் மகனை சேர்க்கணும்னாலும் மத்தவங்க பெர்மிஷன் எல்லாரும் சம்மதிக்கணும் அப்பதான் செய்ய முடியும் ஒரு இடத்துல இருந்து பார்ட்னர்ஷிப்ல இருந்து வெளியே வர முடியாது சோர் புறப்பட்டு இருக்காரு அவரு வேணும்னா பையன் பேர்ல கொடுத்துட்டு போலாம் வேணும்னா பூட்டிட்டு போலாம் ஆனா பார்ட்னர்ஷிப்ல என்ன வேணும் அடுத்தவங்கள இதெல்லாம் வேணும் ஆனா கம்பெனிஸ்ல என்ன ரொம்ப சிம்பிள் அது வந்து ஒரு மூவபிள் அசட்டு மாதிரி யார்கிட்ட வேணாலும் வித்துட்டு எந்த நேரம் வேணாலும் கம்பெனியில இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எந்த நேரம்னாலும் கம்பெனில இருந்து வெளியே வரலாம் ஆறாவது என்ன சொன்னா கோர்ட்ல கேஸ் கொடுக்கணும்னா கம்பெனி பேர்லயே கேஸ் கொடுக்கலாம் பார்ட்னர்ஷிப் எல்லாம் கம்பெனி கொடுக்கணும்னா அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணாம இருந்தா பார்ட்னர்ஸ் பேர்ல கொடுக்கணும் சோல் புறப்பட்டு பிசினஸ் நேம்ல கொடுக்க மாட்டாரு பிசினஸ் நேம்ல கடன் கொடுத்துருந்தா கூட அவர் பேர் எழுதி கேரிங் ஆன் பிசினஸ் அப்படின்னு சொல்லுதான் இண்டிவிஜுவல் நேம்ல தான் கொடுப்பாரு பார்ட்னர்ஷிப்லயும் இண்டிவிஜுவல் நேம்ல கொடுப்பாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இருந்தா போஷன் வேற இதுல என்ன செய்யலாம் கோர்ட்ல செக்ஷன் நைன்ல சொல்லுதாங்க வேணும்னா கோர்ட் கம்பெனி பேர்ல கேஸ் கொடுக்கலாம் கம்பெனிக்கு அகைன்ஸ்டா கேஸ் கொடுக்கலாம்னு செக்ஷன் நைன்ல சொல்லுவதுனால ஆறாவது கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன சூட் கேன் பி ஃபைல்ட் அகேன்ஸ்ட் கம்பெனி கம்பெனிக்கான ஆல்சோ ஃபைல் சூட் ஏழாவது என்னன்
மேனேஜ்மெண்ட் வர இவங்க என்ன டேரக்டர் தனியா ஒரு குரூப் வச்சிருந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க அதுல மாதிரி டேரக்டர்ஸ் வச்சு மேனேஜ் பண்ணுவாங்க அதுல ஓனர்ஸும் அவங்க டேரக்டரா இருப்பாங்க இருந்தாலும் வெளியாட்களும் வச்சு மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம் அல்லது பெய்டு சர்வண்ட் ப்ரொபஷனல் பீப்புளை வச்சு மேனேஜ் பண்ணுவாங்க அடுத்தது எட்டாவது என்னன்னா பைனான்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப்னா கொஞ்சம் தான் பணம் வரும் இதுக்கு எவ்வளவு வரும் எவ்வளவு வேணுமானாலும் வாங்கிக்கலாம் எத்தனை வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் லிமிடெட் கம்பெனிக்கு எத்தனை தான் ஷேர் ஹோல்டர் இருக்கணும்னு கண்டிஷனே இல்ல பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி கண்டிஷன் இருக்கு இவ்வளவுதான் மேக்சிமம் ஷேர் ஹோல்டர்னு லிமிடெட் கம்பெனிக்கு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனிக்கு ஷேர் ஹோல்டர் எவ்வளவு வேணாலும் இருக்கலாம் எவ்வளவு பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்டுகளை இதை வச்சு நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் பண்ட்ஸ் வந்து அன்லிமிடெட் எவ்வளவு வேணாலும் வாங்கிக்கிடலாம் அந்த பிசினஸுக்கு ப்ராஜெக்டுக்கு தேவையா இருக்கணும் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆட்கள் ரெடியா இருக்கணும் இதுதான் கம்பெனியோட கேரக்டரிஸ்டிக்கா நம்ம பாக்குது இதுல சில இந்த கம்பெனியில அட்வான்டேஜஸ் இருந்தாலும் சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஒன்னு வந்து லிப்டிங் ஆப் கார்பரேட் வெயில் அதாவது கம்பெனியோட முகத்திரை இருக்கு இல்லையா ஒரு கம்பெனி வேற இது வேற அப்படின்னு சொல்லுதா சில சமயங்கள் என்ன செய்வாங்க கோர்ட்டு இல்ல அந்த திரையை விலக்கி இவனும் இதுவும் ஒண்ணுதானா அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு அந்த சால்மன் அண்ட் சால்மன் கம்பெனி லிமிடெட் கேஸ் இருக்கு அதுல சால்மன் சால்மன் கம்பெனி லிமிடெட் ஒண்ணுதான் ஏன்னு சொன்னா அவர் தான் இருந்தாரு அவர் தான் ஏழு பேரும் குடும்பத்துக்காரங்க தான் நிர்வாகம் பாக்குது பையன் டம்மியா ரெண்டு டேரக்டர போட்டு வச்சிருக்காரு அப்படின்னு அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல கோர்ட் என்ன செய்வாங்க அந்த கார்பரேட் முகத்திரையை எடுத்து பாப்பாங்க உதாரணத்துக்கு இத ஏமாத்ததுக்காக ஒரு கம்பெனி உண்டாக்கி இருக்காங்கன்னா கார்பரேட் முகத்திரையை எடுத்துட்டு இது கம்பெனி நீ ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இத வேணும்னா நம்ம ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் சொல்லலாம் இப்ப இன்னொன்னு ஃபார்மாலிட்டி நிறைய ஃபார்மாலிட்டி இருக்கு கம்பெனி சைக்கிள நீ டேரக்டர் மீட்டிங் கூடணும் ஷேர் கொடுக்கறதுக்கு என்ன இப்படி ப்ராஸ்பெக்ட் இஷ்யூ பண்ணணும் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு அக்கௌண்ட்ஸ்களை இவங்க கொண்டு போய் அங்க கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் இருக்குது எதுக்கா இவங்க வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் யாரோட பணங்களா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ பணத்தை வச்சு இவங்க அதிகப்படியான ரிஸ்க் எடுத்துடக்கூடாது அல்லது ஷேர் ஹோல்டர் பணம் எங்கெங்க போகுது அப்படின்னு ஷேர் ஹோல்டருக்கும் தெரியணும் அதுக்காக நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு இது வேணும்னா ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் சொல்லலாம் ஆனா இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் எதுக்காக இருக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ இன்ட்ரெஸ்ட ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வச்சிருக்காங்க மூணு மாசத்துக்கு ஒருக்கா அவனோட ஆப்ரேட்டிவ் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு நஷ்டமா லாபமா இதெல்லாம் சொல்லு இந்த மாதிரி எல்லாம் கண்டிஷன் வச்சிருக்காங்க அது ஜஸ்ட் ஃபார்மாலிட்டிஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொன்னா கூட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ இன்ட்ரெஸ்ட பாதுகாக்கிறதுக்காக வைக்காங்க அடுத்தது என்னன்னா கம்பெனிஸ் நாட் ஏ சிட்டிசன் சிட்டிசனுக்கு அதாவது குடிமக்களுக்கு ஒரு பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கொடுக்காங்க அது கம்பெனிக்கு இல்ல இது என்ன எப்ப சொல்லிருக்காங்கன்னா ஸ்டேட் ட்ரேடிங் கார்பரேஷன் வர்சஸ் கமிஷனர் ஆப் டாக்ஸேஷன் அப்படி இல்ல கேஸ்ல கம்பெனிஸ் நாட் ஏ சிட்டிசன் நீ வந்து பண்டமெண்டல் ரைட் எல்லாம் வந்து கேட்காத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால அது ஒரு நெகட்டிவா இருந்தது பின்னால ஸ்டேட் ஆப் குஜராத் வர்சஸ் அம்பிகா மில்ஸ் கம்பெனி கேஸ்ல வரும்போது இது கம்பெனிக்கு பண்டமெண்டல் ரைட் இல்ல இருந்தாலும் என்ன இருக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்கு அது அபெக்ட் ஆனா அவங்க வரலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ரிலாக்சேஷன் கொடுத்திருக்காங்க உதாரணத்துக்கு பிசினஸ் பண்ணதுக்கு மனுஷங்களுக்கு இந்திய குடிமக்களுக்கு பண்டமெண்டல் ரைட் அது அபெக்ட் ஆகும் போது அவங்க என்ன செய்யலாம் கம்பெனிக்காக அவங்க வந்து கேட்கலாம் என்னோட பண்டமெண்டல் ரைட் போயிட்டு அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு பேங்க் நேஷனலைசேஷன் பேங்க் போறா எடுத்து கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்ப ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு என்ன நாங்க அவங்களோட பிசினஸோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போயிருது அதனால அது முடியாது அப்படின்னு விஷயங்கள் வரும்போது அப்படி வேணா கேட்கலாம் அதாவது தனிப்பட்டவனுடைய பண்டமெண்டல் ரைட் எடுக்கப்படுமானா கம்பெனியோட பண்டமெண்டல் ரைட் இல்லன்னா கூட அவங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணலான்னு அம்பிகா மில்ஸ் கேஸ்ல முடிவு பண்ணிருக்காங்க அடுத்த செஷன்ல நம்ம வேற ஒரு டாபிக்கை பாக்கலாம்